basi karibu sana katika kipindi kingine kinacho husika na uchunguzi wa Uislamu uh, ukiona kwamba nimevaa koti shati sweta nini ni kwa sababu hiyo ni na record ni Disemba na tumepata baridi sana hapa Sweden nafikiri iko chini ya freezing uh, ni kama minus 15 sasa hivi leo kwa hiyo ni baridi kweli kwa hiyo hata ndani kidogo ninashindwa kupata ile joto ambayo ninajisikia nayo kwa hiyo ndio hivyo ndio maisha ya Sweden lakini baada ya kipindi mambo yatapoa tena itakuwa ni kama kawaida lakini ndio maana navaa labda sana kama kama wazee kidogo uh, leo katika kipindi chetu tutaangalia uh, andiko moja ambaye huwa inaitwa katiba ya Medina uh, na uh, hiyo tunaambiwa kwamba iliandikwa na Muhammad alipohamia Medina baada ya hijra Uh, na tunaambiwa kwamba ali alikwa kuja Medina na waanza ambao walihitaji msaada wake kutokana na mvutano uliokuwepo kati yao na Wayahudi waliotawala mambo mengi ya kibiashara katika maeneo yale. Uh, na kwa hiyo Muhammad alalika kwa sababu yeye alikuwa habezi huku wala huku aliweza akawa ni kama mtu wa kuweza kutoa suluhu wa kuweza kuwa unganishi au kuwafanya waweze ku kupata suluhu ya, ya tatizo yao. E, na kwake pia ilikuwa inamfaa kwa sababu yeye tayari alianza kuzungukana na watu wa, wa Mecca au maka kwa sababu e, alipokuwa anatoa ma, maono yake na mahubiri yake ili kuungana na imani za wale watu huko maka kwa hiyo yeye alipopata mwaliko alikuwa tayari kwenda e, kuanza maisha mengine huko Medina na ilikuwa kwenye e, e, muda wa wa itseme, al, ilikuwa kwenye muda wa 1622 au mwanzo wa 1620 na kitu hapa e, tarehe mara nyingi kuipatia ki, kikamilifu ni vigumu tunapongea juu ya mambo ya zamani ngao tunaambiwa tarehe lakini mara nyingi ni ndani ya kati ya kutoka hapa mpaka hapa na ninakukumbusha nina Uh, ninapoeleza kwamba ilifanyika hivi ilifanyika hivi ilifanyika hivi na hivi na hivi ni kwamba ninaeleza jinsi mapokeo yanavyotuambia yani historia ambayo tunapewa na Uislamu kuhusu Uislamu uh, sisemi kwamba ndivyo ilivyo kwa hiyo hii ni muhimu sana kufu, kufahamu lakini tunajaribu kutumia yale maelezo tunayoyapata tunayaweke kama msingi alafu tunakuwa na kuyachunguza kidogo uh, tulikuisha kuangalia hijra katika video moja na inaonekana sio kitu iliyotokea kweli kama vile tulivyoambiwa nafikiri katika hiyo video tunaonyesha kwamba kuna matatizo mengi juu ya eh, hadithi yote au maelezo yote juu ya ile hijra ya kwanza eh, na alipokuja huko Medina ndo akaja aka aidha aliunda au alikuja nayo hiyo katiba ambayo wapo sasa watu ambao wanasema ilikuwa na, na mambo kama hamsini au eh ili orodheshe mambo hamsini katika katiba hiyo ambayo ili, alikuwa naileta ambayo ilikuwa ni ya kufuata wengine wanasema ni na, na zaidi ya hamsini wengine wanasema ni ilikuwa kama 24 kwa hiyo hakuna kauli moja jinsi ya kuelezea hiyo katiba ile kwa kuwaje na kuna unapoenda kwenye internet mimi nitaonyesha picha chache ya, ya hiyo hiyo katiba lakini hizo ni picha tu sio kwamba ndio katiba ile ambayo ingekuwa ya ya Muhammad isipokuwa hizo zimetengenezwa katika historia eh, watu wametengeneza kufuatana na maelezo ambayo wameyapata huku na huku na hasa wameyapata kwa Ibn Sham eh, kwa hiyo ni vigumu kujua hiyo katiba ilikuwa kuaje kwa sababu kuna kuna moja ambayo iko hivi nyingine iko hivi nyingine iko hivi kuna na kwa vile ile ya asli haipo um, na ndio kawaida ya maandiko mengi ya Kiislamu tunaposema okay tungepata ile tu ya mwanzo ile ya asli ingetusaidia lakini tunapata kopi za kihistoria ambayo hazifanani hiyo ndio hiyo ndio ndo, ndo wimbo wa, wa Kiislamu kwa hiyo inaleta shida na mara ya kwanza kabisa kutajwa kwa hiyo katiba ni mwaka wa 833 na naitaja ni Ibn Hisham 
unaona hiyo ni, ni muda mrefu baada ya mia sita na ishirini na mbili unaona ni zaidi ya miaka mia mbili baada ya tukio yenyewe ambapo tunaambiwa kwamba hiyo hiyo document ilikuwepo kati ya wakati ule na Ibn Hisham hakuna hakuna mtu ambaye anahitaji au anaijua kwa hiyo kabla ya kana tisa hakuna hata rejea inayotajwa eh, hiyo katiba kwa hiyo kama nilivyosema kuna kuna nakala moja nitaonyesha kwenye screen unaweza kuiangalia lakini ni, ni, ni andiko tu eh, si kwa mando yenyewe okay eh, katiba hiyo inaonyesha kuwakubali sana wayahudi lakini hakuna rejea katika maandiko au katiba za wayahudi kuhusu hiyo katiba ya Medina kitu ambayo ingekuwa inawalinda unakumbuka tuliangalia uh, uh, barua ya astanami ambayo ilikuwa tulijua kwa, tuli, tuli, nafikiri conclusion nje tu ilikuwa kwamba ilikuwa ni gushi lakini katiba ambayo inawatetea wayahudi ingekuwa ingewasaidia sana wayahudi katika huku na huku wakati walishambuliwa na na waislamu kwa sababu hiyo inaonekana ilifanyika sana halafu tatizo nyingine kwamba hakuna ushahidi wa kiarkiolojia ya kuwa wayahudi wa, waliishi Medina unajua wayahudi wange wangetoa footprint tunasema wangetoa nyayo wangetoa dalili zao kama walikuwa wanaishi Medina wana, wana dini yao wana desturi zao wana, wana vifaa vyao lakini hakuna kitu ambayo inaonyesha kwamba au maandiko yao lakini hakuna kitu inayoonyesha kwamba waliishi Medina wakati huo halafu hiyo katiba inagongana sana na sira na pia na hadithi pia na maelezo ya katika Korani ukiangalia jinsi maandiko hayo mengine yanavyowaangalia Wayahudi si kwa njia nzuri na hata tukiangalia isnad isnad kama unavyojua ni kwamba ni, ni, ni jinsi maelezo yanavyopokelewa na watu katika historia mpaka inafika inamfikia yule ambaye ameandika kwa hiyo kwa mfano ibn hisham atakwambia kwamba mimi nilipewa kutoka huyu aliyepewa kutoka huyu aliyepewa kutoka huyu halafu inaendelea katika historia mpaka uh, kwa, kwa sasa hivi uh, kuna jamaa mmoja aliitwa Shafi yeye ali alipanga ali taratibu za hizo izna na ilitakiwa ifike aidha kwa Muhammad mwenyewe au moja kati hao e, ma, ma, wale watu ambao walikuwa ni wakaribu naye sahabi nafikiri wana, wanaitwa uh, lakini tunapoangalia isnad ya hiyo document zinatofautiana sana sasa hapo inakuwa ni kwamba hakuna isnad ya ambayo inaonyesha kwamba ilikuwa inakuja kwa, kwa njia hiyo na isitoshe uh, taratibu za isna zili zili, 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 zili undwa na huyu Shafi kabla ya hapa hapa kuwa na isna ya maana yoyote uh, kwa hiyo ni kwamba kabla ya huyu Shafi utaratibu wa isna ilikuwa haipo unaambiwa story ya Muhammad unaiamini baada ya hapo ilibidi, ilibidi sasa waitafutie historia kwa hiyo maana waka, wakapanga hayo majina lakini ujue hiyo yote ilifanyika kwenye karne ya tisa. kwa hiyo inaonekana ningi hisi walibuni majina mpaka wakafikia kwenye hayo masahabi alafu kama kwa nini unahitaji isnad kwanza kabisa kama kuna andiko lenyewe ambayo unaweza kaionyesha kuna sababu Kurani haitaji hiyo katiba. Uh, alafu ni kama nilivyosema ni ajabu waislamu kuikubali hiyo katiba kwa sababu ina inabishana sana na Kurani na mafundisho mengine ambayo ya Kiislamu au maandiko mengine ya, ya Kiislamu kuhusu Wayahudi. Kwa hiyo ni kama vile ukikubali hii itabidi ukatae hiyo. Ajabu. Ukiangalia jinsi Muhammad anavyo wa treat e, wa Yahudi kama vile kule Khaibar alipoaua wote wanaume wote lafu aka e, pale ndio pale alipopata ile sumu na yule mama mnyahudi um, haifanani sana na jinsi hiyo katiba ilivyokuwa ikiandikwa 
Kwa hiyo kama utatetea katiba inabidi ukanushe maandiko mengine ya Kiislamu. Na hiyo ni tatizo kwa sababu kama haya ndani utasema sasa kama Muhammad aliandika hii halafu alileta hii mbona ni kama vile au yeye mwenyewe hakuishi kufuatana na hiyo katiba. Inavyoonekana andiko hilo ni gushi kwa sababu hapakuwepo Wayahudi maeneo yale. Hiyo ni kitu cha kwanza hapakuwepo Wayahudi katika Medina wakati ule na hiyo wameweza kugundua waandishi wawili wanaitwa Hoyland na Andrews wamefanya utafiti sana juu ya mambo hayo na wametafuta kupata ishara yoyote ya kwamba kuna watu gani walikuwa wakiishi karibu eh, historia yoyote imebidi waitafute kwa watu wa eh, ambao wanaishi katika nchi za karibu kwa sababu kutoka eneo hii hakuna kitu ni, ni tupo hamna kitu na inaonekana kwamba waislamu wanapoanza kuandika historia yao katika karne ya tisa ndio wanaunda hiyo katiba. Halafu wanasema kwamba ililetwa na Muhammad. Inaonekana hivyo. Halafu ukiangalia hiyo document inasema kwamba katika katika ile ile point ya kwanza inasema kwamba Muhammad atakuwa mwakilishi kati ya wanadamu na Mungu wao. Sasa unafikiri kuna mjahudi hata mmoja ambaye angetia sahihi kwamba Muhammad awe mwakilishi wao kwa Mungu hakuna hakuna muisla, hakuna Mwayahudi hakuna Mkristo ambaye angekubali hiyo hata siku moja sana sana waislamu kwa sababu wasipokubali wanakatwa kichwa kwa hiyo hiyo ingewezekana lakini kwa mtu wa mwingine wa imani nyingine isinge kwa rahisi kwa sababu Wayahudi hawakuwa na hawakuwa wanamwamini sana Muhammad walimuona kama mtu ambaye anatunga tunga mambo 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 walikuwa wanamcheka walikuwa wanatunga nyimbo za ku, za kumtania na waliuawa kwa sababu hiyo uh, na pia wali, watu wengi walikuwa wanasema huna huna ishara unajidai kwamba una, una, wewe ni nabii wa Mungu lakini hauna ishara ya kutuonyesha yakaleta ile Korani wakasema mm, hiyo a a inapoongea hayo yote Ninaposema kwamba eh, ili kuepo eh, nani hii andiko fulani katika historia ninajaribu nina kunuku yale ambayo waislamu wanatuambia ilitokea haina maana kwamba ninaamini kwamba ili kuepo kweli mimi binafsi siamini kwamba Muhammad kama vile tunavyomuele tunavyopata kumfahamu kupitia mapokeo ya Kiislamu alikuepo sidhani na tutakwenda kuangalia hiyo katika series yetu ya mafundisho haya tutakuwa tuna tutafika sehemu ambapo tutaiangalia hiyo pia lakini ninapo ninapoongea hivi mara nyingi ninataja hivi ndio tunabiwa na mapokeo hivi ndio tunabiwa na waislamu lakini vipi na kuaje na mimi nafikiri kwamba hata hiyo katiba ya Medina ni ni, ni kitu ambacho kimetungwa na Waislamu nyuma sana Ibn Hisham nafikiri maana yeye ni wa kwanza kui, kuitaja na kuionyesha bila shaka yeye ndo alibuni akai akaiweka au alipata sehemu fulani kwa mtu na halafu akaanza kuitumia inawezekana e, yote haya yanawezekana lakini sio kitu ambayo kweli iliandikwa e, kwenye karne ya saba na na watu wa Muhammad au uh, kamba Muhammad alikuwa misimamia uh, hiyo sidhani hata siku moja tunapoendelea kuchunguza tunaendelea kuchunguza maandiko ya kihistoria ambayo yanatumika kwa kuweza kuthibitisha kwa sababu hayo yote yanajaribu kuthibitisha kwamba Muhammad kweli alikuwepo kwenye karne ya saba maana kama aliandika katiba ya Medina lazima angekuepo si ndio lakini inaonekana hiyo katiba ya Medina haikuandikwa kwenye karne ya saba. kwa hiyo inaonekana inawezekana hakuwepo haitoi hai, hai uhakika kwamba hakuwepo lakini inaleta mashaka unaona na tutaangalia andiko lingine ambayo pia inatumika kwa kuonyesha kwamba eh, Muhammad kweli ali, lazima angekuepo wakati huu kutokana na, na, na andiko hili na hiyo ni, ni doctrine ya Kobi Uh, kwa hiyo hiyo tutaiangalia katika kipindi kinachokuja. Kama umeweza kufika mpaka hapa katika kipindi hiki, nashukuru, kubariki na bila shaka tutaendelea kuonana katika vipindi vingine. Asante sana.